居然在下雨了，天空不要为我流泪。起赞购，起订阅，起刷介绍，和你所有的朋友哦。二零到了，耶！回家。给大家看一下那个麦当劳。每一次反正只要回来，就会经过这一条路，然后就会经过麦当劳，我就会看到那远远远方那个麦当劳，就啊，二零到了，真的很棒。今天要来，大家好好介绍一下这保障之地。哎呀，保障，保障，保障。我是美食说的芊芊，现在呢，人正在彰化的二林，然后背景呢是我们二林的古庙仁和宫。我现在非常的兴奋，因为呢，大家都知道我是二林人，你们应该知道吧？你们如果不知道，我就伤心哦。反正就是大家都知道我是二林人，但是我一直没有在我的频道好好的介绍二林的美食，所以这一次呢，收到彰化县政府建县。三百年，二零二三年的邀请，我就来好好的介绍一下我的二零，我的家乡二零。我跟大家说，大家真的不要小看二零，它地方虽然小小，但是它历史的底蕴其实非常的深厚。重点是能够在这边生存超过五十年起跳的店都非常的好吃，就是我从小吃到大。即使我现在就是在外面拍了非常多的店家，我都还是觉得这些店很厉害。那究竟有哪一些店呢？我们就一起来看下去吧。然后顺便给你们看一下。这边呢、啊，这间鸭肉条，冬菜鸭这间很好吃，所以大家如果有来二零拜完拜，也可以来这边吃，或是市场美食。哇，居然在下雨了，天空不要为我流泪，我真是雨神呢、欸。我们现在呢买到隔壁吃，因为他现在疫情的期间呢，所以不开放内用，但没关系。我跟大家说的点是他鹅阿米加辣，老板娘说他自己是那个做了五十五年嘛，但这间店实际的那个店大概有八十年左右，他真的是老店了。先给大家看一下，我来捞一下它，大家应该目测看得出来，它其实是比较软烂的面，而且我觉得这间店最大的特色，它是用厚壳下去炒的，厚壳的特色就是它炒的会比较均匀一点点。我们现在吃，它里面还有鹅啊。嗯，就是这个口味，那种甜甜咸咸的，然后面烂烂的，然后又带有一点那鹅啊的海鲜味跟肉味，而且它豆芽菜比它面口感还要比较出来一点点。我跟大家说来啊，如果你是喜欢吃软烂面的人，你真的一定要试一下这一家。哎、欸，重点是从我小时候吃到现在，它味道完全没有变。而且我在想说，二零是不是因为你知道附近就是海边嘛，然后红金啊，就是你知道送海产很快，所以二零其实很多海产店其实也都蛮好吃的。然后它现在总共两间店，这第一市场里面的是呃三代开的店，然后刚那一间那个阿姨她是二代开的店。两间味道都一样，看大家比较想要吃哪一间都可以。我觉得这个玛利亚粉会喜欢呢、欸，因为我上一次推荐玛利亚粉加一的食物，我也是推荐比较甜甜咸咸的食物给他。这个的面也是这种感觉，怎么有素素的就要吃完的？吃光光。我跟大家说，如果你。
可以接受比较软烂的面的话，就可以来试试看这一间的调味。一定要记得趁热吃，然后你也可以加辣。我们以前加辣都是加酱的，他今天有特别问说你是要粉的那种辣，还是要酱的辣？它的虽然说软烂，但是还有一点点豆芽菜的口感，但是它豆芽菜是煮偏软，所以呢，就是大概是这样子。呵，下一间，好好吃哦。第一市场除了吃美食之外，我们现在呢要来去寻找古井。究竟是什么古井呢？第一市场呢，它是日治时期的时候由日本人建制的。它很特别的是，它是一个八角形，它以一个中庭为准，然后就是它有八个方向，然后八条通道，是不是超酷的？但是呢，它中间居然有古井，我活到现在十八年，身为土生土长的恶灵人，我居然不知道它中间有一个古井。究竟古井是长什么样子呢？就是我们的正后方，这么容易就找到了吗？哎、欸，它这个真的是板德哎，德岸哎。我第一次来到这边正中间呢，因为以前我来第一市场的时候，我通常来就是在外围吃美食，从来没有走进来到正中间过。跟大家分享一下，不知道大家有没有看过这个？这个就是这样子压下去之后，它就会出来那个地下水，然后就会在旁边这样子洗手。以前我二零的家就是也有这个，但不知道后来就为什么就不见了。这个我在都市家已经很少看，应该说几乎没有看过。我刚看到这个有一种很怀念的感觉，不知道为什么。好了，我们先去吃饭，走。带大家来一下我以前非常爱买的阿元鸡龟。看，特别是他买那个鸡龟，他是用鞋盒装的。我就问他说，为什么你们以前都是用鞋盒装？结果后来他就说，哦，因为他们弟弟还是什么之类是卖鞋子，但现在不是了。科爹爸的韭菜卷甜米糕，这些都是我回来一定会点的，尤其是科爹跟马的哦。外面酥脆，再配上里面的肉质，超级香 ！My God， 这间这间其实我觉得也蛮好吃的。大家如果来啊，就是其中一间没有开，都可以两家选一家，因为这两家都蛮好吃的。好 Google 上面说它十点开。好，给你哪一包可以？我以前小时候来都来这里吃，清冰啊，十五块，啊，结果它没有开。这条路直直走下去就是二林国小。我之前有来拍过学校的营养午餐，你可以给我多一点吗？我跟大家说，大家来的时候啊，也可以吃看二林正点的那个面，跟它隔壁的那个鹅阿米刷。因为呢，我小时候吃的鹅阿米刷，它里面其实是加补肉，不是像现在呃大家比较常见的是那种。大肠啊，或是鹅啊，我们小时候都是加普肉，所以我以前第一次离开二零是鹅啊米什么的时候，我被鹅啊跟大肠惊吓到，就 culture shock。<笑>来哦来哦，为各位介绍一下我的母校，就是我之前有拍过的二零国小。我卡扎底加塔车啦，嘿，二零国小，我现在姿势很丑。大家如果看我二零国小的那一只营养午餐都知道，其实以前这个区块它不是长这样。里面还有一个礼堂，可以用资料画面，也是一个历史建筑，其实蛮推荐大家可以来逛一下。好，我们继续前进。谢谢，老板娘，这间店开多久了？六十几年哦，六十几年了，八年开始成立的。给各位看，这就是我对于霸王的第一个印象，从小吃到大。它本来上面应该是 M C 啦，香菜，但是呢，因为它现在没有香菜，所以呢就改成腌腌腌黄瓜。这个搭配我也是第一次吃。然后我对于霸王的第一个印象就是它中间必须要新鲜这种笋饺。而且不能是腌制过，一定要是那种新鲜的笋饺，吃起来才会甜。而且它的笋子超级无敌炸多，是不是看起来非常的疗愈？外酥脆，那一点点保有那种霸王的 Q Q 的感觉，然后里面很多新鲜的笋饺跟肉，吃起来就是那种咸甜咸甜的，而且它的咸甜闹笋子的甜，然后再配上外面的白酱，跟加一点点辣，这个就是我目前心目中台湾第一名的霸王。不知道大家印象中的霸王里面包什么，外面加什么酱？因为我以前印象中里面就是白酱跟那个粉红酱合在一起的那种味道，就有点低低，你知道吗？
个有没有漂亮？我对霸王的第一个印象，它是那一种外面是脆皮的，因为你知道霸王其实分非常的多种类，然后像油泡那种是软 Q， 然后有点那种酥酥的感觉，但它是酥比较多，可里面还是带有软 Q， 所以我强烈推荐大家如果喜欢这种类型的霸王，真的可以来试试看，尤其是里面是包新鲜的笋饺的，真的是非常的优秀。那我们继续我们的下一间，接下来要去吃黄肉饭。这一间呢，是以前我爸很常在十二点多，哎，十二点多、十一点多的时候，晚上就会说，哎，妹，要不要来这家空巴本？哎，就是这一间，也是我从小吃到大。你不要小看它，是一间。很普通便当店的感觉，它的矿肉，我告诉你，就是因为我们很常去拍店家，然后不一定会是你和你的口味，所以我很常拍了五六间店，然后最后放进去的可能只有两三间，因为其他家可能就是没有那么重我，我就觉得不适合放这样子。但这一次拍二零，就是这几家都是我精挑细选、万中选一，所以呢，就是幸福。我要肥一点的，然后加酸菜跟半熟蛋。然后对两个一样的外带，老板娘，我可以问开多久了吗？开差不多五六十年了。五六十年了，不是我们这一代了，上妈妈上给妈妈那一代的。谢谢谢谢。啊，你要什么汤吗？啊，汤不用。对，还没有。就是阳光矿肉饭。以前其实我跟我爸他的名字，以以前我们都说，等下来北州咖，讲空巴粉。就是因为它旁边是公车，所以我们都讲它是北州咖。然后后来我才知道，原来还有名字叫阳光老店。然后呢，因为我从小吃到大，这个呢就是有一个秘诀，你来的时候呢，就是肥肉多加酸菜跟半熟蛋。而且我跟你讲，它半熟蛋煮的超好，它就是外面还是会有一点点恰恰，但是它中间不是那个恰恰的恰恰哦。你们是不是想说，我应该不会接这个梗？没有，我就是最爱老梗的。跟大家说，这是我爸最喜欢的那个一个套餐吃法，就是把它放上面。来，首先就是先稍微把它搓破。这就是恋爱啊，你知道吗？然后你就这样子挖下去。它的肉有多软，然后压下去它直接就断掉了。然后这样子挖起来，然后再加一点点的酸菜。这是我的爸爸泡菜。一定要点肥肉多吗？因为它的那个肥肉非常的神奇，是它的肥肉啊，肥软嫩，但是它没有那种猪很重的那种油脂感，它是有点咸中带甘甜的那种味道。嗯，而且我跟大家说，一定要一点点蛋黄，半熟的再配肥肉。我现在嘴巴你看，还没到很黏，那等我一下。我每天想说，我们每次回来怎么必吃的东西这么多，真的就是这么多。然后加上我哥也吃蛮多，你知道吗？所以我们每一次都是在这几天当吃一轮，然后就是哎，有一种完美回返乡的感觉。所以你完全不用担心，说酸菜看起来很多，吃起来会不会太咸？不会，刚刚好。来，请大家来二零，务必来试试看。接下来我们继续下一家，哇，真的是家的味道，对我来说。跟大家说，因为这个真的是吃完你会怀念，觉得一碗不够。但是呢，我觉得在那里吃很多碗，但我怕其他会拍不完，所以我就外带了两碗
这叫做专业。现在来这一间是我以前小时候超常来买的高丽菜饼。老板，你们开多久了？呃，五十几年了。五十几年啊？我们是第二代。第二代哦。然后我从后开始。我今天买到最后一块，因为这个呢，每次过年过节回来都大排长龙。谢谢。耶、yeah。来哦，终于买到了我个人从小吃到大的高丽菜煎饼，而且呢，我觉得它蛮特别，它转角它其实有两间店，我自己个人是比较常买我刚刚买的那一间，但另外一间也有很多人推荐，所以我觉得我很推荐大家来可以试试看。哇，熟悉的味道，我现在买到它非常的兴奋，而且我是拿到最后一块，因为每一次逢年过节它就是大排长龙，每一次来问的时候呢，都大概要等两三个小时起跳，所以通常我都是叫我哥来排。我吃了，我吃了。嗯，我非常的喜欢它那个外面饼皮面团的那个香味，煎的酥酥脆脆，重点是它还有本身面粉香，然后它里面的那个高丽菜的那个味道啊，它调味其实没有到很多，然后配上一点点肉那种咸香的味道，再配饼皮，超好吃的。哇，哦，好好吃哦！我超爱它中间那个高丽菜，是那种保有它的脆度，一点点咸味，再配上肉的香气。我跟大家说，来这里的时候点，记得一定要点微微的辣，我觉得加辣提香超久的一站。那接下来我们继续前进下一家。我跟大家说，二里美食真的多到爆，请大家务必留好你的胃来逛。跟大家说这间素食素食面，其实我们以前从小就很常吃。美丽想说，哎、欸，怎么这么多家很常吃？因为我们家就是姑姑啊，或是我阿妈那一辈，他们其实全部都是家菜耶，所以呢，就是很常吃这种吃素食面。这间店以前是在这个位置，但我印象中是叫林记。然后我记得他们有一次火灾之后，他现在就变成两家店，一家叫林记，一家叫林记。两家我都吃过，我觉得味道落差其实没有很大，但是不知道为什么两间名字不一样，所以。如果知道的那个二零的朋友，也可以在下面留言跟我说。然后我来的时候都会点一个素食面，叫哈菜卷的加辣。它其实有还蛮多那个菜堡类的，我觉得都还蛮好吃。但我最喜欢的还是菜卷。我这样点的时候呢，我就会加这个辣椒，就会加两匙，然后再加一匙。你们有点想说，哎、欸，你不是不太能吃辣吗？它这种辣不太一样，它就有点甜甜甜甜的那种辣。真难过，我这么喜欢吃那种甜咸甜咸的东西，果然就是从小的养成。配置其实非常的简单，它就是黄面，然后豆芽菜，跟一点豆芽芹菜，啊，就是这个味道，又是一个从小吃到大的味道。因为以前我是给我姑带大，然后小时候放学回家的时候呢，我爸就会买这个回去家里给我吃。我很常就是有一段时间晚餐都是吃这个。他这个汤头通常都给的不是柔软，所以大家如果怕自己吃不完或怎么样的话，就可以跟他说汤可以少一点点。我是最近跟另外一间邻居的差别啊，我觉得这样，这家味道稍微淡一点点，另外那家味道稍微重一点点，但我觉得没有好坏问题，因为它的蛋不是蛋骨水，还是那种香气很足的那一种，所以我觉得大家两间都可以吃吃看。跟加这种豆芽，增加它的口感，然后面条是属于偏软的那种形式。里面就是那种豆腐、豆皮，然后跟那个豆芽菜，然后是有那个调味过的。刚刚先下去吸一下汤头。我以前小时候其实不知道觉得彰化吃的素食面很有名，因为我在二零其实通常吃素食面是到大，我也在想说应该是蛮常见的食物。后来到外地读书之后，发现口味很不一样。它是有有一些那种腌制物的那种咸味，咸甜的那个味道，配上那个它辣酱的甜度，我觉得哇，很好。
这件赞。吃素食的话，来二零玩，怕没有容易吃的话，也可以来尝试看看这件。这一间呢，就是我个人每次回来都一定会买的木瓜牛奶。给大家看一下，这里都是我。有没有？每次回来都证一个一个证明，有没有？每次回来都是我。就是这一杯，我每次回来一定会特别来买的木瓜牛奶。通常离开二零的时候呢，我就是一定会买一杯这个，然后可能配高丽菜烧饼，在路上边就是边离开然后边吃。这个味道，大家来一定要试试看，因为它的木瓜的味道非常的香，然后奶味又非常刚好。第一名的木瓜牛奶，而且大家来的时候很有可能会遇到我。<笑>如果我有回二零的话，我就会出现在这。它对我来说就是有一个代表性的意义，毕竟我刚刚说我只要离开二零的时候呢，都一定会特别来买一杯。感谢你，可以啦，带来了这么多，希望二零大家都会来玩。我为什么你现在？我记得上次来好像穿的没有那么年轻哎，是吗？一样吧，<笑>一样吧，一样吧。我们现在呢，一转眼之后就到了蓝辉酒庄，然后这是蓝辉酒庄的老板小小,小刚，对小刚。大家都知道脏话产葡萄，但是呢，大家绝对没有想到，除了产葡萄之外，二零也有酒庄。蓝辉现在开始几年了？呃，我们从二零零四年正式有酒牌到现在。但是我们家的葡萄园是从民国五十三年就开始种植到现在。我们是最早的一批去种植葡萄的农民，就是瓦工那个时候是产销班的班长这样子。那主要酿葡萄的都是哪一些品种？呃，在台湾在酿酒的品种主要就是金香跟黑后这两个品种、嗯。金香跟黑后。对对对,對。然后我们现在呢，就赶快一起进去来看一下，因为大家想象中的酒庄是不是有点法式的感觉？大家以为像城堡这样？对，像城堡一样。對對對對但我跟你讲，台湾的酒庄要有台湾的味道。我们。就跟着小刚一起来一探究竟台湾的酒庄长怎样。OK， 没问题。那我们的酒庄是比较偏向是客家三合院这样。客家三合院。对对对对。然、啊、后我们的这个房子也是从民国五十几年就到现在了这样。哎、哦哦欸，我觉得你讲话有点胡椒感的、欸，你知道胡椒吗？我知道，有吗？有那么像胡椒啊？还好吧？没有呢。最好你刚好像感觉就是有人说过。<笑>可是我很喜欢，就是有一点就是带三合院的感觉，因为我就觉得这样很有那种台湾的感觉之外，你又没有办法想象里面。虽然有在酿酒，对，就是看起来古色古香，但是其实它是一个酒庄这样。是不是？我上一次也是遇到他。<笑>这个是儿子，我还有爸爸在里面。哦，爸爸在里面会有我们。对对对，不会不会不会不会。三斤酒，我们的产品这样。一号是老公。对。二号是爸爸，哎、欸，没有没有没有没有，一号是爸爸，二号也是爸爸，三号才是阿公。我觉得三号最甜。对，三号最甜，这是我们去年酿的新酒。欸、这个是跟他，这是爸爸，这是爸爸，哦，他的爸爸吗？对对对,對,對,對,對,對,對,對,對。那他的基底是黑后。对，也是黑后，他主要就是百分之百的黑后下去酿造的这样。好可爱，我们今天可以喝到它吗？可以可以，小朋友准备好了。好，按、啊、照这个嘞。啊、呃，这个是白兰地。哎、欸，我整个长知识，原来白兰地也是葡萄酿的。对，白兰地几乎都是葡萄做的，除非他有特别说，哎、欸，我是水蜜桃白兰地、苹果白兰地，他才有可能是别的水果这样子。哇，看今天的频道还可以长知识，不喝酒的各位有没有？有没有？<笑>六七哎，六八六到八月，六到七月，它时间其实很短，那每年可能只可能提早一个礼拜或晚一个礼拜而已，这样。好可爱哦，对，小小它现在就是还很出息，才刚结果这样子。嗯，其实很多人不知道葡萄长什么样子，有些人还以为那个火龙果是葡萄这样子。<笑>对，真的真的，我台北客人问我说那个是葡萄吗？我说没有没有没有，那个是火龙果。<笑>真的真的蛮好蛮好玩的，哇！这里这里火龙果它是长这样子，各位顺便来看一下二零三果的其中一果，火龙果都是自己自主吧，对吧、啊？就是自己会种一些蔬菜这样子。但是都花好多人拿来炒菜。火龙果的话可以炒菜吗？对对,對可以可以，还蛮好吃的。我真的是二零一人吗？我就完全不知道这件事。没关系，我们也不知道二零三果是什么东西。<笑>
们今天呢，谢谢小刚带着我们认识蓝辉酒庄，以及绕了一圈葡萄园。我刚刚是第一次吃到那个金香葡萄没有熟的时候，对。但是我觉得比我想象中，对，其实它也是会甜，对，它只是酸度会比一般的葡萄明显一点点。所以大家有机会真的一定要来体验看看。我们今天谢谢小刚，谢谢，我们下次见，下次见。好，那我们走，继续下一个。做到彰化市田庄跟园林，请问的这个窗口买票，然后或是后面的，谢谢。大家今天跟着我二零的美食之旅，感觉怎么样呢？因为这边呢，其实是我从小到大生长的地方，然后也是我很多口味养成的地方。我必须要说，我其实一直到现在拍影片拍了这么久，然后吃过这么多间店，我再回来吃这几间老店。还是觉得怎么可以这么的好吃，所以我很推荐大家，如果有兴趣来二零玩的时候，一定要来试试看，因为这边不止食物好吃，然后它的历史的那个底蕴又非常的深厚。然后我今天结尾最后选在这一边呢，这边是园林客，为什么选在这呢？因为这边呢是我国中毕业之后就在外地读书了，然后我那时候在外地读书的时候，其实我每个礼拜都会回二零。但是呢，我会晕车，就等于是说，我还记得我每个礼拜坐车来搭客运的时候，每个礼拜都在停车。但是呢，坐着坐着之后呢，我莫名的就已经习惯那个味道了。所以它这个地方对我来说，其实是还蛮有那个回忆在里面的。大家如果有来二零玩，有吃到什么你很满意的话，也欢迎爱在 IG take 我。我今天是一个幸福的女子，而且我不知道为什么，就是以前小时候就是对于这些食物啊、味道啊，跟这些那个场景很习以为常，你知道吗？但现在再回来，它其实没有什么太大的改变，但是你莫名的就是有种哇，走在路上有种很感动的感觉。然后真的是不愧是二零长大的孩子，那相亲对我有多好，走着走着就是亲亲吗？二零之光，终于拍死了，干嘛不白烟？好了，然后今天的影片大家就是这样子，这样感谢大家看我影片，就先这样，拜拜。我要去搭公车了。